豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。圣诞节还未到，但这节日的气氛也提前预热的太足了吧？尤其是那些香港阔太太们，一个个都在擦拳磨掌了。这不，前几天顶级阔太朱玲玲就提前带着慧妍雅集数十位港姐办了一场圣诞趴，看看这场面多热闹呀！你一次性见过这么多位港姐的吗？很难得吧？香港能召集这么多港姐齐聚一堂的人或机构还真不多。朱玲玲的慧妍雅集属于为数不多的一个。不过，话说这场圣诞趴其实人还并不是特别齐。比如，慧妍雅集的另一位大姐大白娘子赵雅芝就没参加。而且，说到不老女神赵雅芝，她在慧妍雅集这个顶级贵妇圈里，跟朱玲玲还被冠上了“东西宫皇太后”的名号。那既然有东西宫，那必定就有宫斗喽。甚至他俩手下的那些港姐们，也个个都是很有故事的主，当众撕逼，网上对骂，花钱上位，背后的瓜那是一个比一个大呀。来，今天咱就来给大家好好聊聊，慧妍雅集这个香港顶级贵妇圈里究竟都有些什么瓜。首先，可能很多朋友都不太了解。慧妍雅集是个什么组织？咱还是先来给大家简单介绍一下。慧妍雅集被称为香港最美的慈善机构，美是美在它的创办人是有着“最美港姐”之称的朱玲玲，且这里边的会员都是历届靠着美貌杀出一条道的香港小姐们。1977年，家庭优渥的朱玲玲在港姐比赛中取得了非常漂亮的成绩。不仅获得了港姐冠军，还拿到了那一年的最上镜小姐奖，成为港姐史上第一个双料冠军，被称为“港姐中的港姐”。而之后，朱玲玲的豪门进击之路，大家就都滚瓜烂熟了。总冠军之夜一结束，就被霍英东家的嫡长子霍震霆送上花篮球爱，随后擦出爱情的火花，喜结连理，婚姻直接轰动全港。在之后，朱玲玲生了三个儿子，大儿子霍启刚还娶了跳水皇后郭晶晶，更是光宗耀祖。而她在跟霍震霆婚姻破裂后，也还转身又嫁给另一大富豪罗康瑞。可以说，她把自己的一大半人生都献给了豪门。而作为豪门阔太，她的任务当然是要为豪门长脸啦。于是，一九八零年，她就萌生了一个想法。跟他一样参加过香港小姐的佳丽们，很多比赛后也都踏进了豪门。既然大家都是豪门中人，那不如就一起为各自的豪门长脸，聚在一起做做公益，帮助一下香港的一些弱势群体吧。因此，一九八二年，慧妍雅集的前身慧妍会就应运而生了，由发起人朱玲玲担任前几届的会长兼永远的名誉会长。在历任香港小姐的得奖者及参赛者中选拔会员，而刚开始朱玲玲对港姐入会的门槛那是抬得很高，要求要背景干净、有高学历、知性优雅的，因此在入会这一关卡上是折了不少人，甚至有一度会员雅集还被称为香港最难进的机构，能入会的人都纷纷引以为荣。不过入会之后，这些港姐们的权利并不大。大部分的权力都集中在朱玲玲身上，比如每次聚会、周年庆活动合影，朱玲玲都是雷打不动的 C。再比如前几年，慧妍雅集中的港姐黄心颖闹出了偷吃事件，那时朱玲玲已不再是慧妍雅集的在任会长，但媒体都还是纷纷跑去问朱玲玲会不会踢掉黄心颖，而不是问在任的会长。可见朱玲玲在慧妍雅集中的地位有多高。如果说非要在慧妍雅集里找一个能跟朱玲玲稍微对打的，也就只有白娘子赵雅芝了。在年龄跟资历上，赵雅芝要比朱玲玲大，比她参加港姐早。虽然赵雅芝当年只拿得了港姐第四名，但还是属于朱玲玲的前辈。另外，赵雅芝在内地的影响力也要比朱玲玲更大一些。靠着冯程程、白娘子两个角色以及不老的容颜，赵雅芝在内地的路人粉跟死忠粉要比朱玲玲多得多，童年滤镜厚重，甚至内地的影视圈、资本圈的人脉更是比朱玲玲要更广。所以在会员雅集里，赵雅芝也被捧成了另一位大姐大，被媒体称为能跟东宫皇太后朱玲玲争一争的西宫皇太后。
只不过唯一的不足是，年轻时赵雅芝跟前夫及现任黄锦言闹出过一段人尽皆知、不太体面的三角恋。因此，在门槛很高的会员雅集里，赵雅芝还是因为背景不够干净，略逊一筹。当然，也不是说背景不干净就入不了会，能够讨好朱玲玲，背景不怎么干净的也还是能进，甚至更是能担任重要职位，比如说。当选上九七年港姐后，就立马跟同届亚军抢老公的翁佳慧。比赛结束，拿到港姐冠军以及东方美人小姐和都市魅力小姐三个奖项后，翁佳慧就被传出抢夺亚军李明慧的金主。前脚李明慧刚刚表示自己收到了赞助商的求婚戒指，后脚翁佳慧就被拍到李明慧的赞助商十指紧扣，最后。翁家慧大获全胜，如愿嫁给了李明慧的赞助商。但尽管有这八卦，朱玲玲还是批准他入会，让他在二零一八年到二零二零年间连续当了两任会长。另外，除了翁家慧之外，跟朱玲玲打好关系、担任职位的，还有八五年的港姐冠军王艾伦。王艾伦还挺大胆的，当年比赛时就曾当场撩过赌王何鸿燊。被赌王问到：“如果全场只剩下他一人能动，猜他会做什么？”王艾伦直接回答：“我想你会亲我一下。”之后比赛结束，王艾伦没进圈，嫁给了一个富商，过上阔太生活。但生了两个儿子都不太省心，给他添了不少黑料。八卦新闻常客，港圈公认的花花公子，还大闹过前任的婚礼现场。总之，嫁人生子后，他的背景也不能算是干净了。不过，即便这样，王艾伦还是因跟朱玲玲关系特别要好，当上了颜慧雅集的信托会主席。当然，要说真正背景不够好却能入得了朱玲玲的眼的，还是要数跟朱玲玲和王艾伦平起平坐的高学历港姐陈法蓉。因为跟李嘉欣有过同款花心男友倪匡儿子倪震、许绍、许敬亨。以及被假富豪骗光家产的事，他的媒体缘并不是很好，一直被诟病，更算不上是背景干净。但他还是凭借着高学历，第一位具有大学学历的港姐冠军，颇得朱玲玲的喜爱，当上了两任慧眼雅集会长，甚至当选之后还利用会长之权跟会员大撕了一场。没错，说的就是。一六年，慧妍雅集慈善活动现场，陈法蓉因一件衣服跟梁小兵撕逼的事，当然，参加活动的港姐全员都穿上了那套粉色的长袖会服，只有梁小兵一个人穿了下届的短袖。虽说同样是会服，但在一群人中，他显得有些抢眼，因此陈法蓉当场就行使起了会长的权利，让他把衣服换了。可结果，梁小兵就是不愿意。觉得陈法蓉那鸡毛当令箭，于是当场两人就撕起来了，并且现场撕完还不爽，之后两人还撕到了社交平台上，互相对骂，甚至据说两人在活动现场看不到的后巷里还推搡了一波，最后这事儿更是搞得另外几位港姐都纷纷加入骂战，互相站队，陈法蓉的四人闺蜜团朱茵、红心、蔡少芬就都站在了她这边。梁小兵那边势力比较弱，为他撑腰的只有亮亮袁咏仪。而且因为梁小兵跟朱茵、蔡少芬也是很好的朋友，但都选择了站队陈法蓉，他们之间友谊的小船也即刻翻了。当然，梁小兵也不逊，后来还当着媒体的面表示可以一个一个来打。而他之所以怨气这么大，其实说到底还不仅仅只是一件衣服的事。归根到底，两人在观念上还有着很大的矛盾。陈法蓉属于朱玲玲亲手提拔的会长，入会选拔标准跟朱玲玲一样，要求学历高、背景干净、知性优雅。但梁小兵却主张要选一些接地气一点、更亲民一些的，所以两人的撕逼大战才会搞得这么激烈。而袁咏仪之所以力挺梁小兵，也是因为他的观念跟梁小兵一样。非常厌恶一帮人抱团排挤背景不干净的港姐，比如有着黑历史背景的李嘉欣、蔡少芬，连门都踏不进。甚至在撕破脸、公开力挺梁小斌、支持梁小斌退会后，袁咏仪还把这种厌恶直接摆到了明面上来。在慧眼雅集三十六周年的活动庆典上，她连礼服都不穿，合照也不拍，直接就到后台接受采访。并且还当着媒体的面说出了“女人多的地方是非就是多”的话。
。总之，在袁咏仪眼里，他并不怎么稀罕加入这样一个机构，只不过他不想加入，有人却想拼命的往里头挤，往前挤。比如被叫做乌村港姐的杨思琪，没有背景，没有财力，更没有学历，但她还是硬着头皮往里冲。结果挤是挤进去了，但却毫无存在感，合照永远只能在边缘。另外，还有二零零二年的港姐冠军刘倩婷，她要比杨思琪幸运一点，还有点财力，所以她拼命往前挤，甚至不惜财力让风水大师老公李承泽捐了十万港币，最后确实挤到了前排，当上了两人会长。可由于老公属于暴发户一挂，她还是被人看不太起。而朱玲玲一派钟爱的，始终只有那些高学历、有学识、有豪门背景的。比如石优港姐卖名师就深得朱玲玲喜爱。总的来说，在豪门贵妇圈中生存，没有强大的背景，没有高人一等的学历，还不会长袖善舞，那就只能成为不起眼、衬托别人的小配角。最后敢出头的就成了梁小兵，不敢出头的就成了杨思琪。哎，名利场就是个是非之地呀、啊。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。